はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、えー、っと、まあ、ギネス。ギネスビールをね、久々にね、えー、飲みたいと思って、飲みたいと思いましたので、飲んでいきたいと思います。えー、っとですね、えー、こちらギネスビールは、このギネスは、えー、ギネスドラフトという、あの、缶のやつですね。缶のやつ。まあ、俺がちなみに一番多分大好きな、ビールの中だと、全部のビールの中で、一番大好きなビールです。えー、っと、これコンビニで買ったんで値段が300円。まあ、スーパーだと250円ぐらいで買えます。原材料が爆ートホップと大麦。アルコール度数が 4.5%。原産国がアイルランド。えー、で、内容量が 330ml とちょっと少なめです。ね。えー、っと、ドラフトギネス、えー。3時間以上冷やすことと、えー、大きめのグラスにゆっくりと全量を注ぐこと、そして約2分ずじっと待つ。そしてクリーミーな泡と滑らかな喉越しを味わう。と書いてあります。えー、早速ですね、えー。吹き出しましたが、おかしいな。3時間以上冷やしたはずなんだけど。ギネスの、ギネスビールの、グラス。この中に、あの、カプセルが入ってて、うん、るんですよね。そして約2分待つ。待ちます。本当にこのギネスビールはね、あの、うますぎてね、本当にこれを飲むとね、他の黒ビールがね、もうゴミゴミレベルになっちゃう。本当はね、このギネスビールのこの、このグラスなんだけど、これちょっと小さめの 350cc ぐらいしか入らないグラスなんですけど、これがもう一段階でかいのが確かあるんです。500ml のやつがあるんですけど、うん。たまにね、あの、この 330cc のこの缶のやつを注いで、溢れる時があるんですよね。うん。まあ、だから、まあ、500cc のやつも出てるんだろうけど。まあ、でも、いつも俺、これ、このグ,グラスに注ぐと大体溢れるんだけど、今回は普通にうまくいきましたね。うんまあ、コツとしては、あの、開けたら、こう、まあ、どうなんだろうな。なるべく泡を、泡を立てて、注ぐことが一番いいとは思うんだけど。まあ、はいよ、乾杯。この泡がさ、うめえ。この泡がやべえんだよ。泡がさ、ほら、わかるこの、このクリーミーさゆえの、この、ほら、この泡よ。こう、こうやっても落ちないぐらいのこの、こなんていうか、クリーミーゆえの、泡ですよそして、うん。あの、ギネス
は、このドラフトギネスの方は、あの、ほとんど、炭酸がね、あの炭酸っていうか、その、ピリピリ感がないっていうか、炭酸が抜けてるっていうか、まあ、そんな感じなんですよ。まあ、これはこういうビールなんで、あの、炭酸のシュワシュワ感が全くないビールなんですね。なんで、これはこれでちょっと、と、独特なんですけど。うん。でもやっぱり、このコクと、コルニガサの香りとか、非常に、美味しい。やっぱね、あの、ギネスはね、あの、エクストラスタウトだったっけよかね、明らかに美味しいんだよな。あ、うめ。こっちの方が明らかにうまいんだよ。明らかにですね、この缶のやつ、瓶のやつじゃなくて、エクストラスタウトってやつじゃなくて、あの、<咳>缶のやつですね、うん。の方が明らかに濃いんですよ。うん、<咳>なので、まあ、はっきり言って飲み比べる、あの、必要もないぐらいの、あの、レベルなんですけど。<笑>うん、まあ、でも一般的には、そちらの方が、あの、なんだ、うまいとされているのかな。うんギネスドラフト、エクストラコールドドラフトとかいろいろあるね。ああ。結構いろいろあるんですね。ギネスエクストラスタウトが昔ながらのギネス。イギリスのパブで長年親しまれてきたボトルビールである。へえ。あの、明らかにね、あの、瓶のやつとね、あの、こっちのやつの、缶のやつの、あの、あ泡が違うんですよ。何が違うって。あと、炭酸ですね。うん。炭酸の、あの、瓶の方が炭酸が強い。久々にほんとこれ飲んだけど、缶のギネス。あの、はっきり言うと、ほぼ、ほぼ、微炭、あの、無炭酸ですね。ほとんど無炭酸。久々に飲んだけど。こ、そうか、こんな炭酸なかったっけって。そっか、確かに。で、あと、うん。まあ、瓶のやつは明らかにね、あの、泡がね、クリーミーじゃないんですよね。こっちの泡はね、あの、クリームと言っても過言ではないぐらいの、あの、泡なんですけど。<笑>で、この缶のやつが、えー、ギネスの魅力はその繊細でクリーミーな泡だが、家庭用の缶ビールでこれを実現した、えー、商品。と書いてありますね。うん。えー、この中の玉が、えっ、ー、と、窒素ガスが、封入されており、開封された時にウィジェットの小さな穴から内部のガスが放出されて
、えー、青を発生させる仕組みになっている。このギミックには欠点があり、ドラフトギネス缶は、冷蔵庫で最低でも3時間の冷却を行わないと、ウィジェット内のガス圧が高くなりすぎて、ビールが噴出する恐れがあると、注意書きが缶に記載されている。だから俺、冷やしが足りなかったのかな。おかしいな。3時間どころか6時間ぐらい冷やしたはずなんだけど。うちの冷蔵庫があれなのかなゴミなのかなもう、あの、あれだね。最終手段、あの、30分前、三十分、普通に冷蔵庫に入れといて、で、30分間ぐらい、あの、その後に冷凍庫に入れといて、30分後に冷凍庫が取り出して飲むっていうのが一番いいかもしれない。まあまあ、そういうのもありかもしれないです。やっぱうめえな。ギネスは本当に美味しいね。本当に美味しい。でもね、あのー、キリンの一番搾りのスタウトってやつ。まあこれもスタウトビールなんだけど、あのー、まあ、いわゆる黒ビールみたいなやつですね。うん、これ、匹敵するうまさだよね、うん。あと、あと俺が、あのー、言うスタートビールは、あの、朝日スタートっていう、あのー、350cc ぐらいの瓶のやつ。小瓶のやつ。小瓶のやつがあるんですけど。朝日スタウトっていうやつ。朝日のスタウトは、あの、やばいですね。このギネスビールに、あの、引けを取らない、あの、うますぎるレベルの、あの、スタウトビールですね。クソうまい。えー、4、2、4、5です。ご視聴ありがとうございました。